നമസ്കാരം ഇ സി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബി കോം സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിലെ ബിസിനസ് റെഗുലേറ്ററി ഫ്രെയിംവർക്ക് എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് അതിലെ നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂളായ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീൻ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലെ ഒരു ടോപ്പിക് ആയ അൺപെയ്ഡ് സെല്ലറാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് അൺപെയ്ഡ് സെല്ലർ എന്നും അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റൈറ്റ്സും ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ റൈറ്റ്സ് കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊഡ്യൂൾ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവും അപ്പോൾ എന്താണ് അൺപ്ലെയ്ഡ് സെല്ലർ എന്ന് നോക്കാം അപ്പം അൺപെയ്ഡ് സെല്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്തായിരിക്കും ആ അയാൾക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടാത്ത ആളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അൺപെയ്ഡ് സെല്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കി ദ ടേം അൺപെയ്ഡ് സെല്ലർ മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി സെല്ലർ ടു ഹൂം ദ ഫുൾ പ്രൈസ് ഓഫ് ദി ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ പെയ്ഡ് അതായത് ആർക്കാണോ അയാൾ വിറ്റ് ഗുഡ്സിൻ്റെ ഫുൾ എമൗണ്ടും കിട്ടാത്തത് അവരെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം അൺപെയ്ഡ് സെല്ലർ എന്ന് പറയാം സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഓഫ് ദ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ട് ലേസ് ഡൗൺ ദ സെല്ലർ ഈസ് എ അൺപെയ്ഡ് സെല്ലർ അപ്പം ഈ അൺപെയ്ഡ് സെല്ലറിനെ പറ്റി പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫൈവിലാണ് നമ്മളുടെ ഈ പറഞ്ഞ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫൈവിലാണ് അൺപെയ്ഡ് സെല്ലറിനെ പറ്റിയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പം നോക്കിയേ ആരാണ് അൺപെയ്ഡ് സെല്ലർ എന്ന് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഫുൾ പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ പെയ്ഡ് അതായത് അയാൾ വിറ്റ സാധനത്തിൻ്റെ ഫുൾ എമൗണ്ടും കിട്ടാത്ത ആളെ എന്തെന്ന് പറയാം അൺപെയ്ഡ് സെല്ലർ എന്ന് പറയാം അതല്ലാതെ തന്നെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ എ കണ്ടീഷണൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ബൈ എ ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓർ അതർ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വിച്ച് ഹാസ് ബീൻ ഡിസോണേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാനൊരു കടയിൽ പോയി സാധനം കടത്തിന് വാങ്ങി അപ്പം ഒരു മാസത്തെ സാവകാശത്തിനാണ് ഞാൻ സാധനം വാങ്ങിയത് പക്ഷേ ഞാൻ അയാൾക്ക് ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ആ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രൈസ് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കാമെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഒരു ഒരു എവിഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അതൊരു ചെക്ക് ആവാം ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആവാം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുത്തു എന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഒരു മാസം ആ ഡേറ്റ് പറഞ്ഞു ഇന്ന ദിവസം ഞാൻ എന്താണ് പ്രൈസ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് കൊടുത്തിരുന്നത് എന്നാൽ ആ പറഞ്ഞ ഡേറ്റിൽ ഈ ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്താണ് എന്താണ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സമയത്ത് പൈസ കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് ആ ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ത് ചെയ്തു ഡിസോണർ ആയി അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ സമയത്ത് അയാൾ ആ ചെക്ക് പറഞ്ഞ ഡേറ്റിൽ ആ ചെക്ക് ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്തപ്പം അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് ഡിസോണായി ചെക്ക് മടങ്ങി എന്നൊക്കെ പറയില്ല അപ്പോൾ ഡിസോണഡ് ആയി അങ്ങനെ വന്നാൽ അയാൾ എന്തെന്ന് പറയാം അൺപെയ്ഡ് സെലർ എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ പറയാം കാരണം പറഞ്ഞ ദിവസം അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തില്ല ആ പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ നമുക്ക് അൺപെയ്ഡ് സെല്ലർ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലുള്ളവരെ നമുക്ക് അൺപെയ്ഡ് സെല്ലർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നോക്കി ദസ് എ സെല്ലർ ഹൂ ഹാസ് നോട്ട് റിസീവ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ഓർ ഹാസ് റിസീവ്ഡ് ഓൺലി എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി പ്രൈസ് ഈസ് എ ഈസ് ആൻ അൺ അൺപെയ്ഡ് സെല്ലർ അപ്പം മൊത്തം എമൗണ്ട് കിട്ടാത്ത ആളെയും ഇനിയോ കുറച്ച് പാർട്ട് മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ ബാക്കി കിട്ടാനുള്ളവരെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം അൺപെയ്ഡ് സെല്ലർ എന്ന് പറയാം ഹൗ അവർ എ സെല്ലർ ഈസ് നോട്ട് ആൻ അൺപെയ്ഡ് സെല്ലർ ഇഫ് ദ ബൈ ഹാസ് ഓഫർ ടു പേ ദി പ്രൈസ് ബട്ട് ദി സെല്ലർ ഹാസ് റെഫ്യൂസ് ടു ആക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ സച്ച് എ കേസസ് ദി സെല്ലർ ലോസ് ഓൾ ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ആൻ അൺപെയ്ഡ് സെല്ലർ ഇനി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ബയർ പൈസ കൊടുക്കാൻ നേരത്തെ അയാൾ പറയുന്നത് വേണ്ട പൈസ വേണ്ട എന്ന് ബയറിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അയാൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ അൺപെയ്ഡ് സെല്ലർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അയാൾ നമുക്ക് അൺപെയ്ഡ് സെല്ലർ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം എന്താണ് ബയർ പൈസ കൊടുത്തപ്പോൾ സെല്ലർ അത് റെഫ്യൂസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ നിരസിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം സെല്ലർ അയാളുടെ സ്വമേധയാ ബയറിൽ നിന്നും പൈസ നിരസിച്ചിട്ട് പിന്നെ അയാൾ അൺപെയ്ഡ് സെല്ലർ ആണ് എന്ന് ഒരിക്കലും അവകാശം പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല വെൻ ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ബൈ എൻ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടീഷണൽ പേയ്മെൻറ്റ്
ഉണ്ടാക്കുന്നത് അയാളെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് അൺപെയ്ഡ് സെല്ല് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ അൺപെയ്ഡ് സെല്ലറിന് ഉള്ള റൈറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് അവകാശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് റൈറ്റ് ആണുള്ളത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് അയാൾ വിറ്റ സാധനത്തിൽ മേൽ അയാൾക്കുള്ള റൈറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബയർ മേലുള്ള അയാളുടെ റൈറ്റ് അപ്പം രണ്ട് റൈറ്റ് ആണ് പറയുന്നത് ഒന്നെന്താണ് ബയർ അഗെയിൻസ്റ്റ് സോറി റൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഗുഡ്സ് സോൾഡും റൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി ബയർ അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് റൈറ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദി ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ആണ് അതായത് വിറ്റ സാധനത്തിന് മേൽ ഈ അൺപെയ്ഡ് സെല്ലറിന് എന്തൊക്കെ അവകാശമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇയാൾക്ക് എന്തുണ്ട് അവകാശമുണ്ട് കാരണം അതിൻ്റെ വില ഇയാൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അയാൾ വിറ്റ ഗുഡ്സിന് മേൽ അയാൾക്ക് അവകാശം ഉണ്ട് അപ്പം അൺപെയ്ഡ് സെല്ലർ റൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ആർ ദി ഫോളോയിങ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അത് രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എ ബി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൽ എ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വേർ ദി ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് ഹാസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ദി ബയർ നമ്മൾ ഗുഡ്സ് വിറ്റപ്പോൾ ആ ഗുഡ്സിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പും കൂടി ബയറിന് കൊടുത്തു അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഈ അൺപെയ്ഡ് സെല്ലറിനുള്ള റൈറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പറയുന്നത് ഒന്ന് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ലീൻ അതായത് അപ്പം എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇവിടെ ഓണർഷിപ്പാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത് അതായത് ആ ഗുഡ്സിന്മേലുള്ള ഉടമസ്ഥത അവകാശം സെല്ലർ ബയോലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെല്ലറിനുള്ള ആ ഗുഡ്സിന്മേലുള്ള റൈറ്റ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഓഫ് ലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഗുഡ്സ് ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ എന്താണ് ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഓണർഷിപ്പെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഈ ഗുഡ്സ് ആരുടെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ് സെല്ലറിൻ്റെ കയ്യിലാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അവകാശം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥത അവകാശം ബയറിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ഈ സെല്ലറിനെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾ അൺപെയ്ഡ് സെല്ലറാണ് കാരണം ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തെങ്കിലും ബയ്യർ പൈസ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ സെല്ലറിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഗുഡ്സ് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ അതായത് സെല്ലറിൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ വെക്കാനുള്ള അവകാശം സെല്ലറിനുണ്ട് അതാണ് റൈറ്റ് ഓഫ് ലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ റൈറ്റ് ഓഫ് ലീൻ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ടു റീറ്റെയിൻ ദ പൊസഷൻ ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് ആ ഗുഡ്സിൻ്റെ കൈവശ അവകാശം സെല്ലറിൻ്റെ കൈകൾ തന്നെ വെക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ആൻ അൺപെയ്ഡ് സെല്ലർ ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ടു റീറ്റെയിൻ ദ ഗുഡ്സ് ഇൻ ഹിസ് പൊസഷൻ ആൻഡ് റെഫ്യൂസ് ടു ഡെലിവർ ദം ടു ദി ബൈ അൻഡ് ദ ഫുൾ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രൈസ് ഇസ് മേഡ് ടു ഹിം ഓർ ദ പ്രൈസ് ഇസ് ഓഫർ ടു ഹിം അപ്പം എന്നാണോ ഈ ബയർ ആ ഗുഡ്സിൻ്റെ വില തരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബയർ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു പ്രൈസ് എന്നാണോ തരുന്നത് അന്നേ വരേക്കും ഈ ഗുഡ്സ് സെല്ലറിൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൈവശം വെക്കാനുള്ള അവകാശം ആർക്കുണ്ട് സെല്ലറിന് ഉണ്ട് അപ്പം അതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കി ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ലീൻ ക്യാൻ ബി എക്സസൈസ്ഡ് ബൈ ദ അൺപെയ്ഡ് സെല്ലർ ഈഫ് ദ ഫോളോയിങ് കണ്ടീഷൻസ് ആർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഇനി ഈ റൈറ്റ് ഓഫ് ലീൻ ഒരു അൺപെയ്ഡ് സെല്ലറിന് വേണമെങ്കിൽ ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടി അൺപെയ്ഡ് സെല്ലർ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഏതൊരു അൺപെയ്ഡ് സെല്ലറിനും ഗുഡ്സ് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഓഫ് ലീൻ കിട്ടണമെന്നില്ല ഈ പറയുന്ന ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളും കൂടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു അൺപെയ്ഡ് സെല്ലറിന് എന്തിനുള്ള റൈറ്റ് കിട്ടൂ ആ ഗുഡ്സ് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് കിട്ടും പല ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇതാണ് ദ അൺപെയ്ഡ് സെല്ലർ മസ്റ്റ് ബി ഇൻ ആക്ച്വൽ പൊസഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൾഡ് അതായത് ഈ ഗുഡ്സിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ഗുഡ്സും കൂടി ബയറിൻ്റെ നമ്മൾ കൊടുത്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ആ ഗുഡ്സ് എന്ത് ചെയ്തു ബയറിൻ്റെ കയ്യിലായിപ്പോയി അപ്പം നമ്മൾ ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയും ഗുഡ്സ് സെല്ലറിൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ സെല്ലറിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ റൈറ്റ് ഓഫ് ലീൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു റൈറ്റ് അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ കാരണം അയാൾക്കത് കൈവശം വെക്കണമെങ്കിൽ ആ ഗുഡ്സ് ആരുടെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ പൊസഷൻ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കൈവശ അവകാശം ആരിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം സെല്ലറിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അതാണ് ഫസ്റ്റ് റൂൾ രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ദി അൺപെയ്ഡ് സെല്ലർ ക്യാൻ റീറ്റെയിൻ ദ ഗുഡ്സ് 
കടത്തിനാണ് സാധനം അയാൾ വാങ്ങിയത് എന്നാൽ ആ പറഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും അയാൾ നമുക്ക് പ്രൈസ് തന്നില്ല അതിൻ്റെ വില തന്നില്ല ബയർ നമുക്ക് ആ പൈസ കൊണ്ട് തന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ ഗുഡ്സ് റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കാം പിന്നെ പറയുന്നത് വേർ ദി ബയർ ബിക്കം ഇൻസോൾവെൻറ്റ് ദൺ പെയ്ഡ് സെല്ലർ മേ റീറ്റെയിൻ ദ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ദ ഹോൾ പ്രൈസ് ഇസ് പെയ്ഡ് ഇനി ബയർ ഇൻസോൾവെൻ്റ് ആയി പാപ്പരായി മാറിയാൽ അയാൾ എന്നാണോ പൈസ തരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ എമൗണ്ടും തരുന്നത് അത്രയും ആ ഫുൾ എമൗണ്ട് തരുന്നത് വരെ ഈ ഗുഡ്സ് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ആർക്കുണ്ട് സെല്ലറിനുണ്ട് പിന്നെ പറയുന്നത് വെയർ ദി അൺപെയ്ഡ് സെല്ലർ ഹാസ് ഡെലിവേർഡ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഗുഡ്സ് ഹി മേ എക്സസൈസ് ഈസ് ലീൻ ഓൺ ദ റിമൈനിങ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഗുഡ്സ് ഇനി ഒരാൾ വന്നൊരു പത്ത് സാധനമാണ് വാങ്ങിച്ചത് പക്ഷേ എന്താണ് കുറച്ച് എമൗണ്ട് തന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ ഗുഡ്സ് നമുക്ക് കൊടുത്തുകൂടാം ബാക്കി ഗുഡ്സ് ബാക്കി പേയ്മെൻറ്റ് തരുന്നിടം വരെ നമുക്ക് റിമൈനിങ് ഗുഡ്സ് നമുക്ക് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ പറയുന്നത് ദൺ പെയ്ഡ് സെല്ലർ കെ നോട്ട് ബി കമ്പൽഡ് ടു ഡെലിവർ എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഗുഡ്സ് ഓൺ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷണേറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദി ഗുഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് എത്രയാണോ ഏത് ഗുഡ്സ് ആണോ കൊടുത്തത് അതിൻ്റെ മാത്രം പ്രൈസ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും കമ്പൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അൺപെയ്ഡ് സെല്ലർ കെ നോട്ട് ബി കമ്പൽഡ് ടു ഡെലിവർ എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഗുഡ്സ് ഓൺ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷണേറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് അതായത് ഇപ്പം ബയർ ഇപ്പം മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഇരുപത് ഗുഡ്സിനുള്ള ഓർഡർ തന്നു അയാൾ അഞ്ച് ഗുഡ്സിനുള്ള പ്രൈസ് തന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഇരുപത് ഗുഡ്സിനും കൂടി ഇത്ര രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളവിടെ സെയിൽ നടത്തിയത് പക്ഷേ ബയർ നമുക്ക് കുറച്ച് എമൗണ്ടേ തന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ആ അത്രയും എമൗണ്ട് തന്നിട്ട് അയാൾ പറയണം ഞാൻ തന്ന പൈസയ്ക്കുള്ള സാധനം ഇങ്ങനെ തന്നേരെ ബാക്കി ഞാൻ പിന്നീട് തരാം എന്ന് ഒരിക്കലും എന്താണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പൽ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഒരു അൺപെയ്ഡ് സെല്ലറിനെ കമ്പൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഹോൾ എമൗണ്ട് കൂടെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ മൊത്തം ഗുഡ്സും ഡെലിവർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതുവരെ അത് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ആർക്കുണ്ട് സെല്ലറിന് അൺപെയ്ഡ് സെല്ലറിനുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയുമാണ് റൈറ്റ് ഓഫ് ലീനകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പം റൈറ്റ് ഓഫ് ലീൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എമൗണ്ട് എന്നാണോ കിട്ടുന്നത് അന്ന് വരെ നമുക്ക് ആ ഗുഡ്സ് കൈവശം വെക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഒരു അൺപെയ്ഡ് സെല്ലറിനുണ്ട് അപ്പം അയാൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏഴ് റൂൾ ഒരു അൺപെയ്ഡ് സെല്ലർ പാലിക്കേണ്ട ഏഴ് റൂളുമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്ത റൈറ്റാണ് ഒരു അൺപെയ്ഡ് സെല്ലറിനുള്ള അടുത്ത റൈറ്റാണ് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോപ്പേജ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് അയച്ചു അയച്ചപ്പം നമുക്ക് അത് പകുതി വഴിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് അയാൾ ഇത്ര മണിക്കുള്ളിൽ പൈസ ഇടണമെന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ ഇടാമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് വിശ്വസിച്ച് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് അയച്ചു അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ആ സമയമായിട്ട് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ബയറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് യാതൊരു റെസ്പോൺസും ഇല്ല ബയർ പൈസ തരുന്നില്ല നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോൾ അയാൾ ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ തന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ആ ഗുഡ്സ് തിരിച്ച് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കൊണ്ട് ആ ട്രാൻസിറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് അൺപെയ്ഡ് സെല്ലറിനുണ്ട് നോക്കി ദ ടേം സ്റ്റോപ്പേജ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് മീൻസ് ദ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് വൈൽ ദ ആർ ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസിറ്റ് അത് നമ്മൾ അയച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിപ്പോൾ ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് ആണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് പാതി വഴി വെച്ചിട്ട് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ടു ദി ബയർ അതായത് ബയറിലോട്ട് അയക്കുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം വേർ ദി അൺപെയ്ഡ് സെല്ലർ ഹാസ് പാർട്ട് വിത്ത് ദ പൊസഷൻ ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് ദെൻ ഹിസ് ലീൻ ഈസ് ലോസ്റ്റ് അപ്പം ഇവിടെ നോക്കിയേ അൺപെയ്ഡ് സെല്ലറിനെ സംബന്ധിച്ച് അയാളുടെ കൈവശ അവകാശം പകുതി അവിടെ നഷ്ടമാവണം കാരണം ഇയാൾ അയച്ചു അല്ലേ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് അപ്പം ബട്ട് ഇൻ സെർട്ടൺ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ദി അൺപെയ്ഡ് സെല്ലർ ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ദി ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് ആൻഡ് പ്രിവെൻറ്റ് ദം ഫ്രം റീച്ചിങ് ഇൻ ടു ദ ബയേഴ്സ് പൊസഷൻ അണ്ടിൽ ദ പ്രൈസ് ഇസ് പെയ്ഡ് അപ്പം നമ്മൾ അയച്ചു അയക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈവശ അവകാശം അവിടെ എന്താണ് ബയറിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഗുഡ്സ് പോയി എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചില
ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ബയർ ഹാസ് ബിക്കം ഇൻസോൾവെൻറ്റ് ബയർ എന്താവണം ഇൻസോൾവെൻ്റ് ആവണം ചിലപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞ സമയത്ത് അയക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അയാൾ കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ അയക്കാൻ അയാൾ വില്ലിങ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നേരെ മറിച്ച് അയാളെ കോടതി പാപ്പരായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അയാൾ പറഞ്ഞ സമയത്തോ അത് കഴിഞ്ഞോ അയാളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് പൈസ കിട്ടില്ല അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ വെച്ച് ആ ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ് അയച്ച ഗുഡ്സ് നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ബയർ എന്താവണം ഇൻസോൾവെൻ്റ് ആവണം ബയറിൽ നിന്നും പൈസ കിട്ടാൻ യാതൊരു നിർവാഹവും ഇല്ല എന്നൊരവസ്ഥ ആവണം പിന്നെ പറയുന്നത് സെല്ലർ മസ്റ്റ് ബി അൺപെയ്ഡ് സെല്ലർ എന്തായിരിക്കണം അൺപെയ്ഡ് ആയിരിക്കണം പൈസ കിട്ടാത്ത ആളായിരിക്കണം പൈസയും കിട്ടി എന്നിട്ട് നമ്മൾ അയച്ച സാധനം തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ദ അൺപെയ്ഡ് സെല്ലർ ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് ഓൺലി ഫോർ ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗുഡ്സിൻ്റെ പ്രൈസ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കണം നമ്മൾ ആ ഗുഡ്സ് എന്ത് ചെയ്ത് അയച്ച ഗുഡ്സ് നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ്ട്രാ പേയ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും ആവാൻ പാടില്ല മൂന്നാമത് പറയുന്നത് സെല്ലർ മസ്റ്റ് ഹാവ് പാർട്ടഡ് വിത്ത് ദ പൊസഷൻ ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് അതായത് സെല്ലർ എന്താണ് കൈവശാവകാശം മാത്രമുള്ള ആളായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്താണ് ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കണം പിന്നെ പറയുന്നത് ദ ഗുഡ്സ് ആർ ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസിറ്റ് ദ ഗുഡ്സ് ഹാവ് ഗോൺ ഔട്ട് ഓഫ് ആക്ച്വൽ പൊസഷൻ ഓഫ് ദ സെല്ലർ ബട്ട് ദേ ഹാവ് നോ റീച്ച് ഇൻ ദ പൊസഷൻ ഓഫ് ദ ബയർ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സെല്ലറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടാവണം ബയറിൻ്റെ കയ്യിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവാനും പാടില്ല അതായത് ട്രാൻസിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ അയച്ച ആ വഴിക്കായിരിക്കണം ബയറിൻ്റെ കയ്യിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സെല്ലറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നത് അയച്ച് കാണണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് ഈ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്കിടയിലാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നാല് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് റൈറ്റ് കിട്ടും റൈറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോപ്പേജ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസിറ്റ് എന്ന റൈറ്റ് ഒരു അൺപെയ്ഡ് സെല്ലറിന് കിട്ടും ഇനി മൂന്നാമത് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഓഫ് റീസെയിലാണ് റൈറ്റ് ഓഫ് റീസെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺപെയ്ഡ് സെല്ലേഴ്സ് റൈറ്റ് ഓഫ് റീസെയിൽ ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സബ് സെക്ഷൻ ടു ഓഫ് ദ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ട് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് ദാറ്റ് ഇഫ് ദ ബയർ ഫെയിൽ ടു പേ ഓർ ഓഫർ ദി പ്രൈസ് വിത്ത് എ റീസണബിൾ ടൈം ദ അൺപെയ്ഡ് സെല്ലർ ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ടു റീസെയിൽ ദ ഗുഡ്സ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സർക്കംസ്റ്റൻസ് അപ്പം നമ്മൾ അൺപെയ്ഡ് സെല്ലറിൻ്റെ റൈറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഓഫ് ലീൻ പറഞ്ഞു ദ റൈറ്റ് ഓഫ് എന്താണ് സ്റ്റോപ്പേജ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസിറ്റ് പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ റൈറ്റാണ് റൈറ്റ് ടു റീസെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് വീണ്ടും മറിച്ച് വിൽക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതങ്ങനെയാണല്ലോ കാരണം ഒരു ബയർ നമ്മുടെ നിന്ന് സാധനം വാങ്ങിച്ചു പക്ഷേ അയാൾ പേയ്മെൻറ്റ് തരുന്നില്ല ഗുഡ്സ് നമ്മുടെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് അയാൾ പേയ്മെൻറ്റ് തരുന്നില്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഗുഡ്സ് വേറൊരു ആവശ്യക്കാരൻ എന്ത് ചെയ്യാം വിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റും എന്നാൽ അങ്ങനെ വിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെയും കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് വെൻ ദ ഗുഡ്സ് ആർ ഓഫ് എ പെരിഷബിൾ നേച്ചർ അതായത് ആ ഗുഡ്സ് നമുക്ക് അധികം നാൾ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാം അയാൾ പൈസ തരുന്നിടം വരെ നമുക്ക് നോക്കിയിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പെട്ടെന്ന് ചീത്തയായി പോകുന്ന ഗുഡ്സ് ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കത് മറ്റൊരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റീസെയിൽ ചെയ്യാം സംടൈംസ് ദ ഗുഡ്സ് ആർ ഓഫ് പെരിഷബിൾ നേച്ചർ ആൻഡ് ദ ബൈ ഓഫ് ഫെയിൽസ് ടു പേ ദി പ്രൈസ് വിത്ത് ഇൻ എ റീസണബിൾ ടൈം ഇൻ സച്ച് കേസസ് ദി സെല്ലർ ക്യാൻ റീസെയിൽ ദ ഗുഡ്സ് ടു സം അതർ പേഴ്സൺ വിത്ത് എ റീസണബിൾ ടൈം ദൻ ദ ടേം റീസണബിൾ ടൈം ഈസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ ഫാക്ട് ഇൻ ഈച്ച് കേസ് അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഒരു റീസണബിൾ ടൈമിനുള്ളിൽ ആ ബയർ ആ ഗുഡ്സ് വാങ്ങിക്കുന്നില്ല സോറി ആ അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നില്ല ഈ ഗുഡ്സ് പെരിഷബിൾ നേച്ചറാണ് പെട്ടെന്ന് ചീത്തയായി പോകുന്ന ഒരു ഗുഡ്സും ആണെങ്കിൽ ആ റീസണബിൾ ടൈമിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യാം വേറൊരു വ്യക്തിക്ക് വിൽക്കാം അതാണ് ഫസ്റ്റ് അപ്പം നമ്മൾ റീസെയിൽ നടത്തണമെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം പെരിഷബിൾ ഇൻ നേച്ചർ ആയിരിക്കണം പെട്ടെന്ന് ചീത്തയായി പോകുന്ന ഗുഡ്സ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ നോക്കാം വെൻ ദ അൺപെയ്ഡ് സെല്ലർ ഹാസ് എക്സസൈസ്ഡ് ഹിസ് റൈറ്റ് ഓഫ് ലീൻ ഓർ റൈറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോപ്പേജ
ആദ്യത്തെ ഒറിജിനൽ ബയറിൻ്റെ അതായത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ആർക്കാണോ വിൽക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത് അയാൾക്കിത് ആയിരം രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മൾ വിൽക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ നമ്മൾ അയാൾ പൈസ തരാത്തോണ്ട് നമ്മളിത് മറിച്ച് വിറ്റു മറിച്ച് വിറ്റപ്പം എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് വിറ്റത് അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് എത്രയാണ് ആയിരമാണ് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കോൺട്രാക്ട് എത്രയാണ് അതാണ് കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കോൺട്രാക്റ്റിനകത്ത് കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ വിൽക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ അയാളിത് പൈസ തരാത്ത നമ്മൾ റീസെയിൽ നടത്തി അത് എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപ എന്ത് വന്നു ഇവിടെ നഷ്ടം വന്നു അല്ലേ ആയിരം രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കേണ്ട സാധനം നമ്മൾ മറിച്ച് വിറ്റപ്പം എണ്ണൂറ് രൂപയെ കിട്ടിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ എന്ത് വന്നു നമുക്കൊരു ഡിഫറൻസ് വന്നു ഈ ഡിഫറൻസ് ഈ ആദ്യത്തെ ആളുടെ അതായത് ആരാണോ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താഞ്ഞത് ആ ഒറിജിനൽ ബയറിൽ നിന്ന് ഡാമേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അയാളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കാം ദെൻ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസിൽ പറഞ്ഞതോ ആയിരമാണ് പക്ഷേ റീസെയിൽ നടത്തിയതോ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിനാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായി പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതെന്താണ് ലാഭമാണ് ഒരു അൺപെയ്ഡ് സെല്ലറിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് ലാഭമായിട്ടും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത പറയുന്നത് റീസെയിൽ നടത്തുമ്പോൾ അടുത്ത പറയുന്നത് വേർ ദി സെല്ലർ എക്സ്പ്രസ്ലി റിസർവ് ഹിസ് റൈറ്റ് ഓഫ് റീസെയിൽ അതായത് സം ടൈംസ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ലി എഗ്രീഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദി സെല്ലർ ആൻഡ് ബയർ ദാറ്റ് ഇൻ കേസ് ബയർ മേക്ക് ഡിഫോൾട്ട് ഇൻ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി പ്രൈസ് ദ സെല്ലർ വിൽ റീസെയിൽ ദ ഗുഡ്സ് ടു അനദർ പേഴ്സൺ ഇൻ സച്ച് കേസസ് ദ സെല്ലർ ഈസ് സെറ്റ് ടു ഹാസ് റിസർവ്ഡ് ഹിസ് റൈറ്റ് ഓഫ് റീസെയിൽ ആൻഡ് ഹി മേ റീസെയിൽ ദ ഗുഡ്സ് ഓൺ ദ ഡിഫോൾട്ട് ഓഫ് ബയർ ഇൻ ദിസ് കേസ് ദ സെല്ലർ ഇസ് നോ റിക്വയർ ടു ഗീവ് എ നോട്ടീസ് ഓഫ് റീസെയിൽ ടു ദി ബയർ ഇനി മറ്റൊരു സന്ദർഭം പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ സെല്ലർ ബയറിനെ അറിയിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് നിങ്ങൾ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഗുഡ്സ് മറിച്ച് വിൽക്കും എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മളത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സെല്ലറിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് ബയറിന് നോട്ടീസ് കൊടുക്കേണ്ടുന്ന കാര്യമില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആദ്യത്തെ റൈറ്റ് ഓഫ് ലീനും റൈറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോ സ്റ്റോപ്പേജ് ഓഫ് ട്രാൻസിറ്റും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ നോട്ടീസ് അയച്ചാൽ മതി ഇല്ല നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇത് മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോട്ടീസ് ഒന്നും അയക്കേണ്ട നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഗുഡ്സ് റീസെയിൽ നടത്താം അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മളുടെ റൈറ്റ് ഓഫ് റീസെയിലിനകത്ത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത്രയും ആയപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് അതായത് റൈറ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഗുഡ്സ് സോൾഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു അതായത് എന്തായിരുന്നു വേർ ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹാസ് ബിൻ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ബയറിനകത്ത് വന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞു ഇനി നോക്കേണ്ടത് വേർ ദി ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് ഹാസ് നോട്ട് ട്രാൻസ്ഫേർ ടു ദി ബയർ ഓർ റൈറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഹോൾഡിംഗ് ഡെലിവറി അതായത് ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അൺപെയ്ഡ് സെല്ലറിനുള്ള റൈറ്റ് ആണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തെങ്കിലുള്ള അൺപെയ്ഡ് സെല്ലറിൻ്റെ റൈറ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു അൺപെയ്ഡ് സെല്ലറിനുള്ള റൈറ്റ് ആണ് അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൽ പറയുന്നത് Sometimes the ownership of the goods sold is not transferred to the buyer. Then the unpaid seller has the right of withholding the delivery of the goods if the buyer failed to pay the price. Ownership on the transfer is not transferred to the buyer. We will withhold it. We will withhold it. We will ban it. ആ ഒരു ഗുഡ്സിൻ്റെ ഡെലിവറി നമുക്ക് അവിടെ വിത്ത്ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ അൺപെയ്ഡ് സെല്ലർ മേ റെഫ്യൂസ് ടു ഡെലിവർ ദ ഗുഡ്സ് ടു ദി ബയർ ആൻഡ് ദ സെല്ലർ വിൽ നോട്ട് ബി ലൈബിൾ ഫോർ ഡാമേജസ് ഫോർ നോൺ ഡെലിവറി ഓഫ് ഗുഡ്സ് അണ്ടിൽ ദ പ്രൈസ് ഇസ് പെയ്ഡ് ഓർ ടെൻഡർ നമുക്ക് ആ ഗുഡ്സ് ബയറിന് ഡെലിവർ ചെയ്യാതിരിക്കാം ഇനി ബയർ നമുക്കെതിരെ ഡാമേജസിന് ക്ലെയിം ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം അയാൾ പൈസ തരാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് അയക്കാത്തത് എന്ന് നമുക്കവിടെ പറയാം It may be noted that the right of withholding delivery is in the addition to other remedies available to the seller. The right is similar to and co-extensive with the right of lien and stoppage of the goods in transit. So, what do we do? We will apply the right of lien. We will apply the right of lien. We will apply the right